আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আই এম ফাতেহা নাজনিন কেমন আছেন সবাই অনেক দিন পরে এভাবে আমার ব্লগটা শুরু করলাম একটা রিকোয়েস্ট ছিল আমি যাতে এভাবে আমার ব্লগটা শুরু করি আজকে আপনাদের ভাইয়াকে দিয়ে ব্লগটা শুরু করলাম আপনাদের ভাইয়া আমার কিচেনে কি করছে বলুন তো চলুন দেখি আপনাদের ভাইয়া আমার কিচেনে কি করছে আসলে অনেকের অভ্যাস থাকে যে কিচেনটা কাউকে শেয়ার করতে চায় না তো আমি আপনাদের ভাইয়াকে শেয়ার করতেই পারি সে যেহেতু আমার লাইফ পার্টনার আসলে দুষ্টা আমি করলাম একটু মজা করছি আসলে আমরা এখন হোম কোয়ারেন্টাইনে আছি তো সব কিছু মিলিয়ে একটা অন্যরকম সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি তো আমাদের ব্লগের মাধ্যমে আপনাদের সাথে টুকিটাকি যেগুলো শেয়ার করি হয়তো বা অনেকের ভালো লাগে অনেকের ভালো লাগে না আপনাদেরকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করি আপনাদের সাথে আমাদের রুটিনগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করি এটাই যা আর এর চাইতে বেশি কিছু না যদি খারাপ লাগে আসলে সেক্ষেত্রে কি বলবো ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যদি কাউকে কোনোভাবে কষ্ট দিয়ে থাকি এজন্য মাফ করবেন তো আপনাদের ভাইয়া হলো আমরা সকালে নাস্তা শেষ করলাম একটু আগে আপনাদের ভাইয়া কফি খাবে আমি না কফি খাই না পার্সোনালি কফি আমার পছন্দ না তো আপনাদের ভাইয়া বলছে আচ্ছা আমি কফিটা বানাই তাহলে বললাম আচ্ছা তুমি বানাও আমি তোমাকে একটু ভিডিও করি সবাই দেখুক যে তুমি কফি বানাচ্ছ তো এটা কোনো মানে খুব কঠিন কিছু না ইনস্ট্যান্ট কফির প্যাকেট সব কিছু দেয়াই আছে আপনাদের ভাইয়া শুধু জাস্ট গরম পানি দিয়ে গুলিয়ে নিবে এই আর কি তো ওর আবার কফিটা পছন্দ আমি আসলে পার্সোনালি খুব একটা পছন্দ করি না আমি হলাম টি লাভার আমার হলো দুধ চা খুব পছন্দ রং চা কেউ দিলে আমার খুবই খারাপ লাগে কিন্তু ইদানিং আমি রং চাটা নেই কারণ আমি আপনাদের সাথে একটা রেসিপি শেয়ার করেছিলাম ওই রং চাটা আপনারা খাওয়ার চেষ্টা করবেন বর্তমান এই সময়ের জন্য তো আপনাদের তাবিব সোনা চলে এসেছে আপনাদের তাবিব সোনা তো ইদানিং খেলা করে মার্শাল্লাহ তো এটা একটা টেডি বিয়ার এটা একটা সুন্দর একটা মানে ফ্লাওয়ার এর মধ্যে টেডি বিয়ারটা ছিল আপনাদের ভাই আমাকে কোনো একটা ভ্যালেন্টাইন ডেতে গিফট করেছিল তো কোনো একটা না আসলে মালয়েশিয়ায় আসার পরে আমার প্রথম যে ভ্যালেন্টাইন ডে ছিল আমি ফেব্রুয়ারির এগারো তারিখে এসেছিলাম আর ফেব্রুয়ারি চোদ্দ তারিখে তো ভ্যালেন্টাইন ডে ছিল আমাদের ভাইয়া এটা তখন বাইর থেকে আমার জন্য কিনে এনেছিল তো এটার আর নারী ভুড়ি কিছুই নেই ফুলগুলো সব তোষান কি করেছে শুধু টেডিটাই আছে তো টেডিটা তাবি হাতে নিয়ে একটু খেলাধুলা করছে সে এখন খেলনাগুলো আসলে চিনে বুঝে তো আপনাদের যারা তাবিবকে পছন্দ করেন তাদের জন্যে তাবিবকে দেখালাম দোয়া করবেন সবাই আমার বাবুটার জন্য বিশেষ করে তাবিব তোষানের জন্য আল্লাহ যেন ওদের ভালো রাখে ওদের যেন আল্লাহ নে খায়াত দান করে আর ওরা যেন কখনো কারো মনে কষ্ট না দেয় এটাই আর কি এছাড়া আর বেশি কিছু চাওয়ার নেই ওদেরকে নিয়ে আমার এদিক থেকে আমি কিচেনে চলে এসেছি দুপুরে রান্না বান্না করব আজকে সম্পূর্ণই বাঙালি আনা খাবার দাবার দুইটা রেসিপি করব আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ যদিও বা খুবই সিম্পল তারপরও তো এখন আমি হলো ওই যে ইয়ে গুলা কেটে নিচ্ছি সজনে গুলা সজনে গুলো কাটতে আমার খুবই কষ্ট হয়েছে যেহেতু সজনে গুলো অনেক মোটা আর এটার উপরে চামড়াটা কাটাই যাচ্ছিল না তারপরও অনেক কষ্ট করে খাওয়ার জন্য কাটলাম তো এদিক থেকে এখন আমি সজনেটা ডাল দিয়ে যে রান্না করব সেজন্য আমি মসুরের ডাল এক কাপ ভালো করে ধুয়ে তার মধ্যে পাঁচটা কাঁচা মরিচ মাঝখান থেকে ফেরে দিয়ে দিয়েছি সজনে ডাটাগুলো দিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ জিরা গুঁড়ো এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো আর দিচ্ছি এখানে পেঁয়াজ কুচি এখানে প্রায় একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ পুরোটাই কুচি করা আমি দিয়ে দিলাম আর আমি এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ রসুন বাটা এগুলো দেওয়ার পরে আবার অ্যাড করছি লবণ স্বাদ অনুযায়ী যে যেমন খেতে চান আমি কিভাবে রান্না করি সজনে ডাটা সেই রেসিপিটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সজনে ডাটা আমার খুব একটা পছন্দ ছিল না হঠাৎ করে খুব বেশি পছন্দের খাবার হয়ে গেছে এই যে পানি দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিলাম এখন রান্না করব হলো পুঁই শাক চিংড়ি মাছ দিয়ে তো সেটা রেসিপিটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমি কিভাবে রান্না করি পুঁই শাক চিংড়ি মাছ দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মরিচ ছয়টা মাঝখান থেকে চিড়ে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি এ পর্যায়ে দিয়ে দিলাম আমি রসুন বাটা কারণ পেঁয়াজটা কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে এই জন্য আমি রসুন বাটা দিয়ে দিলাম দিব হলো লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ অনুযায়ী লবণ একটু নেড়ে চেড়ে আমি যে চিংড়ি ছোটটাই চিংড়ি বেশি বড় না 
ছোট চিংড়ি কতগুলো আমি বেছে রেখেছিলাম ওগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে চিংড়িটা হালকা একটু ভেজে তারপরে আমি শাকগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিব তো চিংড়িটা যখন একটু হালকা এই যে এরকম কালার হয়ে এসেছে এই যে এরকম লাল লাল কালার হয়ে এসেছে তখন আমি এর মধ্যে শাকটা দিয়ে দিয়েছি তো শাকটা দিয়ে শাকটাকে একটু সিদ্ধ করে নিতে হবে তারপরে নাড়বো এর আগে নাড়ার দরকার নেই এর আগে নাড়া যাবেও না তো ঠিক আছে শাকটা সিদ্ধ হোক আমি এখানে ঢাকনা দিব না আর ওই দিক থেকে দেখুন আমার সজনে ডাটা দিয়ে যে ডালটা রান্না করছি সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে তো ওটা একটু নেড়ে চেড়ে দিই সজনে ডাটাগুলো যদি আর একটু মানে ইয়ে হতো কি জানি বলে চিকন হতো বা আর একটু কচি হতো তাহলে বেশি ভালো লাগতো কিন্তু কিছু করার নেই এখানে ওই টাইপের সজনে ডাটা পাওয়া যায় না যা পাওয়া যায় গেছে তাই দিয়ে রান্না করছি তো ঠিক আছে এটা হতে থাকতে হলে এটা সিদ্ধ হবে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হোক ডালটা পাতিল থেকে কড়াইতে ঢেলে নিয়েছি কারণ পাতিলে আসলে পড়ে যাচ্ছিলো পাতিলটা ছোট ছিল প্রথমে খেয়াল করার দরকার ছিল আমার তো হচ্ছে এটা আস্তে আস্তে পরে আমি এটাকে বাগার দিব এই যে শাকটা শাক থেকে কিন্তু অনেক পানি বের হয়েছে এই পানি দিয়ে সিদ্ধ হয়ে যাবে সব কিছু তো এটাও হচ্ছে হতে থাক আমি ভাবলাম এই ফাঁকে একটু ফ্রুটস খাই ফ্রুটস বলতে মালটাটাই দানি খাওয়া হয় আমাদের মালটায় যেহেতু প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে তো এই সময়টাতে আপনারা ভিটামিন সিটা বেশি বেশি খাওয়ার চেষ্টা করবেন মালটা দিয়ে কিন্তু আপনারা রং চাও বানিয়ে খেতে পারেন লেবুর জায়গায় মালটা দিতে পারেন আমার চাকুগুলোর ধার শেষ হয়ে গেছে ধার করতে হবে তা ঘুমিয়ে ছিল উঠে গেছে সে চিল্লা চিল্লি করছে তো এখন হলো সজনে ডালটা তেলে দিব বাগার দিব আর কি এখানে কাঁচা সরি পেঁয়াজ আর হলো রসুন দিয়ে দিচ্ছি কুচা কুচি করে আর কি মানে একদম ব্রাউন কালার মানে বেরেস্তার মতো হয়ে আসছে তারপরে আমি এর মধ্যে ডালটা ঢেলে দিব সজনে সহ আর এদিক থেকে আমার শাকটাও প্রায় মোটামুটি হয়ে এসেছে যে পেঁয়াজগুলো বেরেস্তার কালার হয়ে এসেছে এখন আমি ডালটা এর মধ্যে দিয়ে দিব বিসমিল্লা তো হয়ে গেল আমার সজনে ডাল এদিক থেকে শাকটাও কিন্তু হয়ে এসেছে চুলাটা নিবিয়ে দিচ্ছি সজনে ডালের আর এই যে শাক শাকটাও কিন্তু হয়ে এসেছে এটা আর একটু পানিটা শুকালে আমি এটা নামিয়ে ফেলবো চুলা থেকে খাবার দাবার সব রেডি করে ফেলেছি টেবিলে খাবার সার্ভও করে ফেলেছি খুবই সিম্পল খাবার বাট খুবই মজার দেশীয় খাবারগুলো সত্যি খুব ভালো লাগে খেতে বিশেষ করে শাক সবজি এগুলো যদি দেশের মতো পাওয়া যায় বিদেশের মাটিতে তাহলে তো কথাই নেই তো তোষানের বাবা একটু বাহিরে গিয়েছিল আমাদের এখানে একটা বাংলা শপ আছে আমরা এখান থেকে একদম ফ্রেশ বিফটা নেই তো আগে এটা অর্ডার দিতে হয় রবিবার দিন পাওয়া যায় প্রতি রবিবারে তো অর্ডার দিয়েছিলাম তিন কেজি বিফ দিয়েছে এগুলোকে এখন কেটে টেটে সুন্দর করে ক্লিন করে রেখে দিতে হবে ফ্রিজে পরে ইনশাল্লাহ রান্না করব এখন তো আর রান্না করব না হোক সব কাজটা শেষ করে খেতে বসলাম একদমই দেশীয় খাবার সজনে তো দেশের খুব প্রচলিত একটা খাবার আমাদের বাড়িতে কিন্তু সজনে গাছ আছে আমার আব্বু লাগিয়েছে তো ওই গাছটাতে এত এত সজনে আসে ওই সজনে তো আর এখানে পেলাম না যা পেলাম সেটাই হলো দুধের সাথে ঘুরে মেটানো আর বিদেশের মাটিতে বসে যখন দেশের খাবার খাই তখন সত্যি অন্যরকম লাগে আর কুই শাক তো খুবই পছন্দ আমাদের সবাই আমরা সবাই পছন্দ করি তো শান আমি সেখানে বাবা গতকাল আপনাদের সাথে কুই শাকের একটা বড়া রেসিপিও শেয়ার করেছি জানি না রেসিপিটা আপনাদের কার কেমন লেগেছে তো ভালো লাগলে ট্রাই করে দেখবেন বাসায় আশা করছি ভালো লাগবে আজকে ভাতগুলো নরম হয়ে গেছে আমার এই চালটাতে একটু সমস্যা হচ্ছে মানে একটু বেশি জাল দিলে দেখা যায় যে নরম হয়ে যায় তো এখন খাওয়া দাওয়া করব তারপরে একটু রেস্ট নিব কারণ আজকে দেরি হয়ে গেছে সব কাজ টাজ শেষ করে মানে খাওয়া দাওয়া করতে অনেক দেরি হয়ে গেছে তো সানো বাবার সাথে খেলো মাত্র তো ঠিক আছে খাওয়া দাওয়া শেষ করি ইনশাল্লাহ আবার নেক্সট ব্লগে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখতে আপনাদের সাথে দেখা হবে সবাই সাবধানে থাকুন সুস্থ থাকুন বাসায় থাকুন বাইরে বের হওয়ার দরকার নেই প্রয়োজন ছাড়া যত বেশি বাহিরে বের হবেন তত বেশি বাইরে বের হওয়ার পথটা বন্ধ হয়ে যাবে কারণ তত বেশি লকডাউন বাড়াবে তো আমরা বাসায় থাকি আমরা সাপোর্ট করি একজন আরেকজনকে
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখি ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ